katika video hii nataka nikufundishe kidogo aina mbalimbali za wanafunzi. Kuna aina mimi nitaziita aina nne eh, za wanafunzi. Kuna aina nne au tano za wanafunzi. Aina ya kwanza ni mwanafunzi ambaye eh, tunaita namna yake ya usomaji. Huyu katika namna ya usomaji huyu mwanafunzi tunamuita ni watcher. Hiyo watcher huyu ni mtu ambaye anaangalia kama neno watch kuangalia mtazamaji zaidi. Usha una wanafunzi ambao yeye akiingia darasani yeye anamwangalia tu mwalimu anamwangalia anapopita au mwalimu labda kwa sababu anaongea unaweza kumpa labda kitabu ambacho kina solution akikiangalia tu kile kitabu akikipitia mm, 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 mm. ameipata hiyo eh yani akiangalia tu solutions hizo ameipata hiyo na ndio imetoka. Yaani huyu mwanafunzi na hawa mara nyingi wataitwa ndio fast learners, wanafunzi ambao wanajifunza kwa haraka. Aa, sasa nitakuwa nitajia aina mbalimbali afu wewe mwenyewe utajiangalia mwenyewe, ujue, useme wewe ni mwanafunzi na namna gani. Huyu mwingine ni listener. Chakuta na mwanafunzi ambaye yeye eh kwake yeye ni kusikiliza tu akisikiliza imetoka. Yaani ukimuelekeza tu kitu kidogo amekusikia umesema moja mbili tatu zile dakika za mwisho mwisho zile kwa mitihani na kuuza tu swali hivi hii e, hapa unafanyaje ah hii hapa moja mbili tatu yeye ameipata afu imetoka hiyo kwa kiingia kwenye mtihani anaenda kushuka vile vile huyu ni listener aina hii ya pili ya, mwana, ya wanafunzi kuna wanafunzi wanajifunza kwa namna hiyo yeye akisikiliza tu au akiingia darasani akimtazama mwanafunzi hata mwalimu anaweza akaingia tu siku hiyo atajisikia hata kuandika ajisikii yeye anajisikia tu kufundisha somo lake kwa kuzungumza Eh, mwanafunzi mwalimu anazungumza. Kwa hiyo akitoka pale mwalimu anaweza akazungumza kwa dakika 45 analifundisha somo lake ndio lakini kwa kuzungumza ajisikii kwa kujishika chake. Mwanafunzi huyu unakuta amelewa kila kitu lakini mwanangu na mimi hapo unaza mm. Leo mwalimu atakuandika jaandika. Mi pia hamna kitu nilichokiambulia. Huyu mwanafunzi anayesikiliza tunamuita listener. Aina ya pili hiyo ya mwanafunzi. Lakini pia tuna aina ya tatu. Eh, huyu aina ya tatu ya mwanafunzi tunamuita e, dua. Dua ye ni mfanyaji anataka akijifunza yeye anakishakipata kitu aende akakifanyie kazi. Huyu akifundishwa let's say sisi mimi ni mwalimu wa lugha ya mwanafunzi. Mimi nafundisha Kiswahili kwa wageni. Kat, sisi walimu wa lugha tukimfundisha huyu mwanafunzi dua. Hmm? Tukimwambia kwamba eh mengo maana yake kwa Kiswahili mengo ni embe. Yaani ukimwambia tu hivyo yeye ameshaichukua hiyo. Eh hey, okay kwa hiyo mengo ni embe. Kwa hiyo hapo hapo anaanza kuzungumza. Ah, leo najisikia kula embe. Eh hey, baadaye nikitoka darasani nitanunua embe. Yaani ushampa yeye kitu yeye hapo hapo anakichukua anaanza kukifanyia kazi. Huyu afikiri sana. Ili kwake pia ni sio mwanafunzi mgumu ni mwanafunzi mwepesi afu haogopi kufanya makosa katika uzungumzaji wake au katika kujifunza kwake yeye aogopagi kufanya makosa. Huyu ndio unaona unamuona yule mwanafunzi ambaye eh, hata katika katika mitiani mitiani imekaribia lakini yeye ni kwake ni kawaida tu. Eh aogopi kufanya makosa anajua kwa mimi nitasoma, nitaenda pale nitajibu nita, 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 nita lakini nikikosea ndo nitakapojifunza hapo hapo huyu aogope kufanya makosa hata kidogo huyu ni dua yeye anataka kwanza anataka ule mtano ufike utasema do ujamaa amenionekana amejiandaa sana eh hey, huyu jamaa anaonekana ni mzuri sana sasa hivi anaonekana yuko safi sisi tunahangaika huku lakini yeye kusoma na nini lakini yeye Ha, anasubiri ule mtihani ufike kwa sababu alivyovisoma vile anaviamini ameshavisoma anataka tu akakutane na mtihani na baada ya mtihani hata kama amefaulu au amefeli kidogo kwa kiamna shida kwa sababu anaamini amejifunza kupitia kila hicho kijibu sasa huyu mwanafunzi doa ambaye anapenda kufanya anahitaji apate mazoezi mengi ili awe bora zaidi anahitaji apate mazoezi mengi 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 sana kwa sababu kadiri anapofanya mitihani akakosa kidogo anajifunza zaidi akifanya mitihani akikosa kidogo kwa sisi walimu wa lugha mwanafunzi ukutana mwanafunzi anayejifunza lugha huyu mara nyingi 
e, e ana, 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 anaweza kusikiliza akasikia watu wameongea neno hilo neno hata siulize maana yake akalichukua kaenda kulitumia hata mara nyingine neno neno baya neno chafu lakini anaenda kulitumia e, mara nyingine labda alijisikia vizuri na maana tofauti anaenda kulitumia aogopi kufanya makosa lakini pale ukimwambia yeye usitumie hilo neno hilo neno maana yake hii ah kashajifunza tayari Unaona huyu ni dua lakini tuna namu, kuna kuna mwanafunzi wa namna wa, wa aina nyingine. Unajua? Shazisema na aina ngapi hizo? Tatu. Lakini kuna mwanafunzi wa aina nyingine huyu tunamuita analyst. Analyst huyu mwanafunzi huyu ni mwanafunzi ambaye anapenda yeye kupanga vitu vyake inatokana na neno analyze anapenda kuanalyze kuvipanga vitu vyake anapenda utaratibu kwa hiyo mwalimu akija kufundisha anapenda mwalimu yule mwalimu ambaye anamchambulia anamwambia hiki kinatokea huku ah, hii story yake ipo hivi hiki kinatokea e, mwanafunzi huyu anakuwa naelewa na anakuwa nalipenda somo endapo mwalimu atamfundisha kwa namna hiyo atamwanzia chini atampandisha atamuonyesha kwamba hiki kinakuwa hivi kwa sababu hii anapenda kujua sababu hata katika kuandika kwa kujifunza kwake mwanafunzi huyu utaona anavyoandika vitu vyake anapenda kuviweka katika oda labda hiki kitu hiki nilifundisha form 2 lakini sasa hivi mimi nipo form 3 mbona vinauiana kwa hivi vitu tutafika pamoja yani huyu ni mwanafunzi ambaye anapenda yeye vitu vyake kuwa listed eh na utakuta mara nyingi anapenda kuandika kutumia zile salary hai utakuta anaandika andika anaandika andika anajaribu kuchambua kujisomea huku na huku anaandika huyo ndio analyst lakini kuna kuna, kuna, kuna mwanafunzi wa namna nyingine huyu mwanafunzi ni filler inatoka na neno feel feel kuhisi kwa hiyo anajifunza zaidi anategemea hisia zake kujifunza zaidi unaona Eh huyu huyu ni mwanafunzi ambaye eh ana, 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 anatumia sense organ zake zote za mwili katika kujifunza. Na huyu ni mwanafunzi ambaye kidogo uh, usomaji wake kweli ni mgumu. Uh, ni mgumu kwa maana ya kwamba anahitaji kutumia nguvu nyingi sana ili aweze kuelewa. Uh, sio kama yule listener au watcher au ni kidogo wameweza. Au ni kidogo wameweza. Kwa huyu mwanafunzi ni kidogo anahitaji kutumia nguvu nyingi akijua ni mwanafunzi ambaye eh, ana uwezo mkubwa sana akielewa kitu lakini kwake ni ngumu kidogo anachelewa kidogo kuelewa kwa sababu anahitaji kutumia um, sense of organ zake katika kujifunza kwa mfano nilikupa mfano wa wa embe mwanzo huyu eh, mwanafunzi kwa sisi walimu tunaofundisha lugha huyu eh, mwanafunzi ukimwambia labda uh, mengo ukimwambia tu ukimuonyesha labda picha ukimwambia picha ya embe ukamwesha kwamba ah in, in that picture you have a mwengo so anasema in swahili we call this embe ukimwambia hiyo hiyo haijatosha huyu ni tofauti yule listener au watcher ukimwambia hivi inatosha kwao lakini kwa huyu ambaye ni fila yeye ukimwambia tu hiyo inakuwa haitoshi kiukweli at least ukimletea embe darasani hmm? ukimletea embe ukampa kumwambia ah hili ni embe kwa hiyo unaota ukimwekea pale mbele haitoshi bado anataka alishike eh hey, aha ile ni embe alinuse asikie eh hey, lanukiaje ili kweli embe eh hey, mwingine anataka alingate kabisa analionja analiona kwa mbele hey, ili kweli embe yani mpaka i don't kwa hiyo kwamba analigusa eh hey, kwanza umemwambia kwamba embe amelisikia ameliona lakini bado hajatosha anataka alishike anataka alinuse anataka ali ngate alitafune alionje wewe sasa huyu sasa ndio inamuingia sasa yeye kweli mimi ni embe kwa hiyo mwanafunzi huyu uh, fila mwanafunzi ambaye anajifunza na, kwa kutumia hisia zaidi huyu uh, uh, ni mwanafunzi ambaye kikweli hahitaji distraction anapojifunza huyu ni mwanafunzi ambaye anahitaji total concentration wewe kama ni mwanafunzi wa namna hii hatari kidogo kukaa nyuma back benches ukiwa backbench afu wewe ni mwanafunzi namna hii kweli utapata shida kwa sababu labda mwalimu yuko mbele anafundisha eh alafu kumuona mtu ameminya ame, ame mwanafunzi mwenzake hii itakuletea shida yani ile concentration ya ulivyokuwa unamsikiliza mwalimu alafu mwingine akafanya kitu hapa kati ukiama tu umesha mwalimu kashakuacha ameshapoteza tofauti na yule listener 
na uocha huyu anaweza akamsikiliza mwalimu lakini bado anaweza kaangalia kitu kule mwalimu yuko naye bado anamsikia bado yani mbongo wake bado unafanya kazi kwa mwalimu akitoka hata anaweza kaangalia huku lakini bado huku mwalimu akaendelea kumfuatilia eh mwingine anaweza hata mwalimu pale asimwangalia kama anasikiliza tu anafanya vitu vyake huku vingine lakini sikio lake lipo kwa mwalimu ah huyo listener eh na wao ndo uocha kidogo hao watu wapo karibu karibu lakini huyo ambaye ni fila kikweli jitahidi sana ukae mbele ile madata la mbele kabisa pale ili usiwe distracted yani usisumbuliwe na chochote mwalimu akiingia unamuona mwalimu tu mwalimu akiandika yani vitu vyote vitakavyoendelea darasani labda walimu wanafunzi wengine wamenongonozana vipo nyuma yako uone ona chokiona pale ni ni, ni, ni unamuona tu mwalimu wako kwa hiyo mwanafunzi muhimu sana kujua 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 wewe ni mwanafunzi wa namna gani kwa sababu unapojitambua hiyo ni moja ya ushindi Eh, mwanafunzi ukijitambua wewe ndio umeshashinda tena. Ukijua kabisa kwamba mimi kumbe ni mwanafunzi wa namna hii, yani maana yake wewe umejua jinsi ya kuitumia silaha yako. Hiyo ndio siri mwanafunzi wa mafanikio yako. Na siri ya kufaulu mitiani yako. Pia lazima ujijue. Kwa hiyo kama wewe ni fila unajijua kabisa ni mimi ni kitu. Mimi bwana kujifunza kwangu Mwalimu nitamsikiliza, nitamwangalia, nitauliza maswali, nikitoka pale siku hiyo hiyo mimi lazima ni kile daftari langu niende nikalisome. Eh hey, siku hiyo hiyo lazima nifanye, nifanye kile alichokifundisha mwalimu na mimi pia nikiandike. Eh ukiona kiandika hivi, eh hey, una kinakuwa karibu yako, unapata ile hisia yako na kile kitu alichokufundisha mwalimu utaendelea kukikumbuka. Unaona mwanafunzi inabidi ufanye bidii zaidi kama ni maswali utafuta maswali eh, na maswali unajua pa kuyapata maswali ya topiki hiyo ambayo mwalimu wako kakufundisha unataka kuyaona zaidi kuyadadavua zaidi unaingia kasome.com unaenda kuangalia okay kasome umesema nini walimu akasome wamefundisha nini juu ya hiki mwalimu wangu alichonifundisha juu ya hii topic ambayo mwalimu wangu kanifundisha wao wamesema nini au unajua wiki ijayo eh, fila sasa anajua wiki ijayo mwalimu atakuja kufundisha topic hii mpya inaanza je kuna maswali gani eh, kule ambayo yameshatoka ya nekta kuhusiana na hii topic au hii topic ambayo mwalimu amemaliza kuifundisha kuna maswali gani ya nekta ambayo yameshaulizwa unaanza kupata uzo na usifikiri usisubiri mwanafunzi kama wewe uko form 1 usifikiri kwamba mtendo wa form 4 ukuzo mtendo wa form 4 una kuhusu wa nekta form 4 una kuhusu kwa sababu wewe uko form 1 kwa sababu ya mtihani ule wa form 4 lazima ufike form 4 ili uvuke na yeweza una mawili uvuke au baki eh au upite njia nyingine lakini kila mtu anataka kufaulu form 4 jamani kwa hiyo sasa wewe kama hata ukiwa form 1 ukiwa form 2 nekta ina maswali ya form 1 na form 2 na sisi tumekuchagulia tumekuchukulia maswali yale ya form ya nekta kwa ajili ya yanaloulizwa form 4 lakini ya maswali yametokea huku form 1 tumeyachukua yale maswali tumekuwekea pamoja huku eh hey, kwa form 1 tumechukua yale maswali ya form 2 tumekuwekea wewe mwanafunzi wa form 2 pia zile topiki zako ambazo umejifunza ukiwa form 2 au ukiwa form 1 ukaziangalie na hayo maswali ni maswali ambayo yaliulizwa katika nekta ya miaka ya nyuma uanze kupata uzoefu sasa wa jinsi ya kuyajibu maswali uanze kupata uzoefu tumefanya hivyo kwa ajili ya kurahisishia wewe mwanafunzi lazima ujijue wewe ni mwanafunzi wa namna gani na lazima ufanyie mazoezi yule adui wako kwa sababu kabla ya kwenda vitani si tunafanya mazoezi na maneno wanajeshi wetu wanajeshi wetu kila kukicho wanafanya mazoezi wanafanya mazoezi kwa sababu sio mpaka vita inafika ndio unakuna kurupuka unachukua mtoto kumbe mtoto wenyewe atakukoki ujui hata kufia tu lisasi ujui wote utashinda hiyo vita kweli kwa lazima lazima mwanafunzi uchakarike lazima mwanafunzi uanze kujiandaa sasa hivi juu ya adui yako tena ano form 6 juu ya adui yako yule kwa hiyo uchakarike mwanafunzi tafuta maswali fanya Nakumbuka nilipokuwa shuleni nilikuwa nasema eh hey, ukitaka ufaulu hesabu ukitaka ujue vizuri hesabu kwa siku lazima ufanye so, chini ya maswali matano mm-hmm. maswali matano kwa siku haya maswali mengine hayatoa wapi mimi maswali matano kwa siku kasome.com ina maswali matano mwanafunzi ukiamua kufanya maswali matano kila siku unaweza kwa sababu maana nyingine kwa ngumu kiukweli unayo maswali lakini solution zake uzijui lakini ukiingia kwenye kasome.com utafanya maswali afu utaangalia nimepata nimekosa walimu wamefanyaje unaangalia zile video unajua kwamba hey, hii kumbe walimu wamefanya hivi kumbe haya maswali yanasofika hivi hii unajifunza mle mle kupitia maswali 
Tumaini umejifunza vingi kupitia video hii mwanafunzi Kasome International taswira mtazamo na matumaini mapya. Asante sana.